Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos al lunes de práctica con Ángel Cartagena aquí en Aspa Masters. Ya tenemos un ejercicio de por medio súper, súper sencillo. Si yo estoy preparándome mentalmente para ver a todas estas personas, estos genios de YouTube, no que si ese ejercicio es bien fácil, que si en el Aspa no te van a salir así. Pero es un ejercicio que te puede salir así en problemas verbales, pero también te puede salir en Math Novel, que es básicamente, mira, toma estos números y dame el promedio de estos números. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes de que vayamos con el ejercicio, por favor, dale like al video si no lo has hecho todavía. Va a ayudar a mi canal un montón, pues, para yo poder seguir haciendo videos. Y si tú eres nuevo en mis videos, por favor, suscríbete a mi canal. Vengo con videos todas las semanas, videos así de ejercicios de matemáticas, videos hablando de mi experiencia de Air Force, hablando de la milicia, las cosas buenas, las cosas malas. So, si tú estás en este proceso de entrar a la milicia, este canal va a ser para ti y te va a ayudar un montón. So, vamos a dejarlo del rodeo. Vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Aquí lo que nos dice es que tres corredores terminaron una carrera en 84 segundos. Ahora, otro corredor terminó la carrera en 90 segundos. Entonces, el último corredor terminó la carrera en 98 segundos. Lo que nos están pidiendo o lo que tenemos que buscar es el average, el promedio de estos tiempos es. Básicamente lo que está pidiendo que busquemos cuál es el promedio de estos números, de esos tiempos que corrieron esos corredores. So, esto es súper sencillo. Cuando hablamos de promedio o de average, es básicamente la suma de todos los términos dividido entre la cantidad de términos. ¿Qué son los términos? Estos números que nos dan. 98 segundos, 90 segundos, 84 segundos. So, tenemos que sumar todos esos términos y dividirlo entre la cantidad de términos que tenemos. So, vamos a ver de qué se trata. Aquí hay algo que te puede coger un poquito de tonto, pero de, es súper sencillo. So, después que tú lo veas, lo único que hay que prestar atención es que nos dicen que tres corredores corrieron la carrera o terminaron la carrera en 84 segundos. So, para sacar el promedio de todos los corredores tenemos que multiplicar o simplemente sumar tres veces el 84, porque fueron tres personas las que corrieron en 84 segundos. So, ¿Cómo se hace eso? Lo pueden hacer de las dos maneras que les mencioné, básicamente multiplicando 84 por 3 y luego sumándole los otros términos. O yo voy a hacer de esta manera, para mí es mucho más fácil, ustedes lo hacen como ustedes quieran, básicamente sumando 84 tres veces. Lo hice de esta manera para ver que sí, que tenemos tres términos ahí. Ahora sumamos aquí 90 y 98. So, el primer paso, una suma sencilla, por eso es que tenemos todos los genios aquí. No, que si esto es muy fácil para mí, dame algo más difícil. Pero todo paso por paso. Aquí ahora sumamos 4 más 4, 8, más 4, 12, más 8, 20. Le ponemos el 2 aquí, 2 más 8, 10, más 8, 18, más 8, 26, más 9, 35, más 9, 44. Ahora tenemos que el resultado, la suma de todos esos términos, dio 440. Próximo paso, división. Sencillo, mi gente. El ASPA, muchas personas dicen, no, que si el ASPA es bien complicado, mi gente, el ASPA son cosas básicas, son cosas que te han enseñado en la escuela elemental, en intermedia y como mucho en escuela superior. Lo que pasa es que en los problemas verbales a veces uno se confunde un poquito y hay que sacar los números y ponerlos en el papel o en la pizarra para poder entenderlos. So, aquí tenemos 440 y ahora tenemos que dividir entre la cantidad de términos que hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Dividimos eso y aquí normal, como siempre sabemos, cuántas veces cabe 5 en el 4 no cabe, 5 en el 44 no cabe 8 veces, 8 por 5, 40, se resta, sobran 4, bajamos el 0, este 0 lo pusimos aquí, ahora tenemos 40. ¿Cuántas veces cabe 5 en el 40? 8 veces, 8 por 5, 40. So, aquí sobramos ceros, sobramos ceros y ya significa que ya terminamos con la división y nos dio 88. Buscamos la respuesta y tenemos 88. Como pueden ver, es algo bastante sencillo. Simplemente suma de todos los términos, dividiéndolo entre la, entre la cantidad de términos y ya tienes el resultado. 
Y aquí la palabra clave que les dice todo es average, promedio. Una vez ustedes vean promedio, lo que ustedes tienen que hacer es ir al video y darle like al video y también suscribirte. No sé si esto te ayude, pero hay una forma de chequear. Simplemente dale like, suscríbete a ver si te ayuda. No, pero en serio, ustedes a la que vean promedio, a la que vean average, simplemente piensen en suma de todos los términos, división entre la cantidad de términos. Pero nada, mi gente, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo y para esos genios, disculpa, perdón por hacerte perder tu precioso tiempo con un ejercicio tan sencillo, pero hay que explicarlo. Y nada, recuerda darle like al video si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal que vengo con más videos toda la semana y para practicar con videos así, simplemente busca en mi canal, tengo más videos explicando ejercicios de asa, explicando cosas de la milicia y todo. So, echan un vistazo a mi canal y si quieren más práctica entra a aspamasters.com Ahí tengo más ejercicios de práctica y más información de, también del repaso que nosotros tenemos en Puerto Rico Que si tú quieres partir ese examen, este es el repaso para ti Pero nada mi gente, este, solamente quería mencionarlo, se cuida mucho éxito Si esa es tu meta de pasar el ASPA, sigue, sigue, sigue y no te quites para nada Se cuida mi gente